星のセリーグ戦力分析、順位予測、阪神打撃八は盛りすぎ、DNA バウアー相手 7.5 か、中日の投手力とヤクルトの野手力がほんまに同等かこれ先に順位予想して後で適当に点数書いてるやろ。広島去年得点2位なのに、阪神の打力高すぎ、ちなとら、カープの投手力そんなにないかう、ヤクルトの打撃力は13ほどあるやろ。去年より明らかに上がる。横浜は投球点5打 2.5 やろ。阪神の打撃6くらいやろ。去年中日より打撃指標悪いやん。オープン戦の結果で適当に書いてるだけかん。阪神の打撃高すぎはロタウ。阪神は守備力がね。東海ローカルにちょくちょく呼ばれるのにもかかわらず中日に一切忖度してないのは好感持てる。言うほど広島と中日の打撃力同じか中日はアキーノが打つ前提ならあれだけど保証はないのにな。阪神を1位にするためにヤクルトの打撃は9、阪神は8。阪神を1位にするためにヤクルトの打撃は9、阪神は8。中日打撃にくらいやろ。阪神盛りすぎるから DNA がおかしくなんねん。やっぱ赤星も忖度するんやな。阪神の打撃力が横浜より上はないやろさすがに。問題は仮に投手力が10で打撃も10でも優勝できん可能性あるってことや。OB で阪神2に3点持ってるから実質。ヤクルト、横浜阪神、巨人中日、広島、やな、打撃、約10、横浜8、巨人6、阪神広島5、中日3、やな、横浜って打撃そんなに強くないぞ。去年のチーム総得点阪神と大差ないし。阪神の投手はわかるが打撃はどんなに高く見ても 7.5 くらいじゃねえか。割と順当やないの。萌えドラチャンネルの予想では4中日を巨人にしてたな。順位予想動画あさったけどバウアー舐めすぎてる解説者多すぎないか貯金1020は間違いないのに誰もその計算してない。平均的な解説者ってヌートバーは筒合と変わらないっていうレベルだし、これに監督の采配が加味されたらどうなるんや。